Dobře, můžeme začít. Tak já jsem si ten příspěvek regulatorové uznání a novější interpretace připravil, tak, že jako bych spíš promluvil o důvodech, proč se zabývá vůbec to regulatorové uznání. Čili nebudu jakoby, detailně interpretovat tu pasáž, která jde jako formuluje, ale spíš budu mluvit o tom, jako, jak tomu jeho argumentu rozumě a o tom, jak mu rozumějí různí interpreti. Řekl bych na úvod, že Hegel v té kapitole popisuje vznik panství. Jo, jakoby, ta problematika, kterou on tam traktuje, je praktická, týká se praktické produkty a týká se prostě jakoby toho, jak panství vzniká. S tím, že ta kapitola je nesmírně důležitá právě tím, že stimulovala další vývoj jakoby filozofického myšlení už v 19. století a právě taky ve století 20. Jo, ta kapitola tedy jmenuje se že o samostatnost a nesamostatnost, sebevědomí, panství a rabství. No a teďka s čím se setkáváme je dvojí typ, nebo trojí typ myslitelů a trojí typ interpretace, který bych tady rád předeslal. Jedná ta interpretace je vedena tou porozumě a ti autoři právě se snaží jakoby zrekonstruovat to, jak Hegel vlastně argumentuje v té kapitole. Takovým výborným dopadem tohoto přístupu je tady v tom malém zborníku Garamerova interpretace té kapitoly, kterou jsme před časem přeložili do češtiny, kde právě Garamer velmi pěkným způsobem ukazuje to, co Hegelovi v té kapitole jde a jak toho dosahuje, v případě nedosahuje. Jiným jako interpretem ze vztahu k Kantovi byl Klaus Reich, který už zemřel, ale Klaus Reich se pokusil v té své práci epochální, která z daného soudu školy tady profesor Peregrin ukázat, jak zrekonstruovat tu Kantovu tabulu kategorii na základě Kantových premis. Jo, to znamená, jak udělat to, co, co tam ten dělá, že kam dělá v té čisté rozhodnutí, že jakoby za Máme určité hodítko, jak odvozovat kategorie z teorie soudů, jo, ale pro jeho úkol, který je čistého rozumu, tohle nebylo jako podstatný, takže prostě jenom naznačil to hodítko a už to neprovedl. A ty interpreti, slyšeli jsme to dneska v tom úvodním referátu, profesora Peregrina, prostě do dnes počíná je Heglen, vlastně to považují za určité jako nedostatek kantové teorie. Snaží se nějakým způsobem, už Hegel se o to snažil, vlastně ty kategorie dedukovat jednu po druhé. Takže děkujeme a já v tom přeju, jak si ten Hegelský maraton v Pittsburghu hodně úspěchů, a že se o tom něco dočteme, rozumného. Samozřejmě, pokud teda budu o Hegelovi a pokud by se chtěli k tím Hegelem zabývat, tak by to velmi prospělo, aby psali něco, co jako má smysl v dostanu k Kantovi. Bohužel u Hegla je to tak, a v tom on je jakoby, tím řek, vlastně výjimečný v těch dějinách, je, že má, přitahuje některé jakoby, vysvětlené, nebo já je nechci nazvat interpretama, ale prostě interprety, kteří se ho snaží diskreditovat. Příkladem takového no, prostě autora, který napsal obsáhle o Heglovi, byl Karl Reimu Popper, a jeho kniha otevřená společnost a jejich nepřátelé. Jo, když tu knihu čtete, prostě, tak z každé té stránky vlastně tam na vás dýchne to, jakoby, prostě, ta nenávist vůči tomu autorovi o tém píše. Jo. Je to pozorovodné, já se nemývám, že pokud jako, prostě, na mě no, na nesedí, jako myslím, že my jsme jim sám neměli, tak prostě poprvé to chápal jako součást toho válečného úsilí, jo, když jo, to bylo v roce 1944 45 že jo, celý svět byl válce s nacistickým Německem a on na Novém Zelandu tímto způsobem je vlastně prospěch mocnostem, že napíše na knihu, kde bude Hegla jako považoval za anti, prostě Lotra a kacíře. Jeho doktorán pozdější, jak jsem napomněl, Izebetr se jmenuje, ten přímo napsal knihu o Hitlera k Heglovi. Hitler a Heglovi se jmenuje ten, ten opus, který vytvořil. Předmluvě k této knižit se tam říká, že vlastně vzniklo to na základě hovoru s Poprem ještě v roce 1969, 
na dávno po druhé světové válce. Poprvé mu říkal, že vlastně co mu vadí na Heglovi, je, že řada jakoby, těch heglovských profesorů na vysokých školách v nacistickém Německu se velmi snadno připravila k nacismu. A takže existuje podle poprav prostě určitá afinita mezi heglovstvím a nacismem. No a v tomto smyslu právě chtěl po Kizevetrovi, aby udělal něco, co on sám neudělal, aby vytázal tu souvislost přímo prostě od Hegla k Hitlerovi. Takže bohužel je to tak, že právě poprvé to se mu podařilo prostě v anglosaském světě to Hegla skutečně zdiskreditovat, protože si to válce tak, že žádná významná studie po řadě desetiletí, jak to 1970, nevyšla. Celou dobu prací vlastně v porozumění Hegla v anglosaském světě je kniha Charlesa Taylora, tam byla studie Hegel v roku 1975, kde právě Taylor ukazuje, Jakoby, jak je to třeba Hegla číst. Já to znamená, že je třeba číst v tom jakoby, kontextu tehdejších filozofických diskuzí a zvláštností toho Taylorova přistupuje. A myslím, že to je velmi pěkný způsob, jakým je to napsaný, když on sám si tam stěžuje. V úvodu té knihy že už Angelka to s ním nemohla vydržet, jak se to bylo táhlo v psaní té knihy. Prostě, že Hegel vždycky ho tam staví do kontextu jakoby, dvou dalších mistitelů, kteří o tom uvažovali. A to je jakoby, tam jakýsi Vlastně vždycky vztah, jak, co o tom soudí lidí a co o tom soudí Hegel. Takže jak by také určitou dobovém diskuzím vlastně ukazuje ten Hegel v jakýsi přínos, což je zpělá díře. No a potom je zajímavé, že jakoby určitě rád těm, kteří jakoby chtějí být nějak věrní k tomu Hegelovu textu, buď ho chtějí interpretovat nebo ho chtějí diskreditovat, je celá řada myslitelů, kteří se jím volně inspirují. To je podle mě případ i Brendoma a dalších jakoby, našich autorů, ale tohle to má novou tradici také. Už Karel Marx jakoby, tu kapitolu prostě u pánu a rapovi rozuměl jakoby, jinak, než ještě rozuměl Hegel. A bylo to v rámci vlastně jeho filozofie, jak bych řekl, jako oprávněné a jako způsob, jakým vlastně ukázat, že jeho vyrovnání s Hegelem je toto. Jo? Takže už Karel Marx je, jakoby, je jakési, že on si něco vezme z něj, ale jeho snahou ani není interpretovat. Jo? Čili naše porovnání se jmenuje interpretace, ale tohle není interpretace, co ty autoři dělají. Jo? V rámci svého rozvrhu si z toho autora vezmou právě nějaký jakoby, problém a ten si přeformulují po své. Podobným případem v tom 20. století, a mě to druhé světové válce, je ta známá jakoby, kože. Fukuyama v nedávné době, tak asi interpretace Hegla, která sice z Hegla vychází, ale jakoby přeformulovala si to, že to velmi jakoby po svém, to téma uznání. V nedávné době potom je to Charles Taylor a jeho jakoby zdůvodnění multikulturalismu, jo, které vlastně u něj, já to tady ukážu, přečtu tu ukázku, se opírá o Hegelu, to je uznání. Samé ještě o jiné autory, ale ten Hegel je tam prostě klíčový. Kapitolu samou pro sebe je Habermas a Honet, jako představitelé francouzské školy, kteří v těch Spojených státech dělali všechno, co se vydá v Německu, tak i hned jako by se to přeloží do angličtiny a vyjde to ve Spojených státech. A velmi dobře si zajišťují ty publicitu. Tady představitelé francouzské školy do těch je to už taky u nás, vždycky vyjde u nás, následně. Tak ti jako by s tímto také pracují. Jo, že Honec nazývá tu svoji jednu knihu, prostě, kde Hegel vlastně předložil určitou gramatiku sociálních konfliktů a samozřejmě opírají se o tu jeho teorii uznání. No a je to i další autoři, jo, je jich celá řada. Prostě. Zajímavé na tomhle tom volném rozvíjení je, že to je jakési produktivní přivlastňování toho autora nebo toho tématu. Jo. A intence těch, 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 těch interpretů, Není interpretovat toho autora, ale vzít si z něj něco, co považují za důležité pro současnost a s tím nějak jakoby, dále pracovat. To samé je v tom Hegelu, ne? protože on už v průběhu svého dlouhého života se vyjádřil prostě v řadě disciplín, estetika, že prostě epistemologie, filozofie práva, jiná se vyjádřil. A prostě on na rozdíl od Kanta, že, který ještě jakoby, vlastně toho moc nečet nikdy, jo? a 
ty jeho přednášky vlastně, co se zachovaly, tak vlastně jsou tohle jakoby předlog. Tak Hegel je první takový tím západním filozofem, který skutečně přečet všechny ty knihy, jo, o kterých mluví. Takže prostě má neuvěřitelné načten, když o něčem píše. A v tom že jo, je jakoby velmi zajímavým autorem. No a tím pádem, že jo, dodnes v tom Hegelovi můžeme najít jako spoustu zajímavých poukazů. Takže není divu, že i současní významný produkovali se k Hegelovi vrací. No já to udělám taky v tom právě výkladu té kapitoly o pánovi Arabovi. Já musím říct, že Hegel a Fronově je ducha, to jednává o dějinách. Jo, to je důležité vůči marxismu, marxismus to interpretuje jiným způsobem, o čem je fenomenologie. V kapitole se vědomí právě Hegel popisuje vznik panství, to znamená, popisuje vznik mocenského vztahu. Jo, z tohoto důvodu interpretace, která to chápe jako vztah učitele a žáka, je právě dalším rozvíjením té teorie, není to interpretace toho Hegelova, jako by to, co tam Hegel chtěl dosáhnout. Jo, v tom smyslu, že to je praktické, jako by problém, který tam někdy staví a snaží se ho řešit. Následně potom další kapitole v té frongii, v kapitole v duchu, načetává dějiny panství a rakství, které ústí do hledního pojetí svobody. Německý filozof Rudolf Zík, který jsem tady zmínil, to je tady ten, myslitel, ještě žije, ukázal v roce 1974, že právě pomocí té interpretace lze jakoby, objevit, když se přihlédne k Hegelovým mladickým textu, že vlastně on zkomulal tu teorii jakoby v polemice s Hobbesem a s jeho teorií prostě v přirozeném stavu. A něco o Hobbes přebírá, přebírá ty pojmy jako je žádostivost, ústí do sebe záchovu a boj. A podobně jako Hobbes se domnívá i Hegel, že panství vzniká z války či boje. Jo, neboli z boje na život a na smrt, jako je tomu u Hobbese. Na rozdíl od Hobbes však boj není bojem o přežití při nedostatku přírodních zdrojů, jak Hobbes předpokládal, ale bojem o uznání, či bojem o něco jiného, než to u Hobbesa. Podle Hegla je člověk bytostí, která nechce jen přežívat, ale chce být uznávána jako svobodná a rovná druhým. Jo, to je ten leitmotiv, čeho je potřeba dosáhnout v té kapitole. Jo, člověk má být bytostí, to je to jako etický nárok, která chce být uznávána jako svobodná a rovná. Ne, neškodí ještě takovým školským způsobem schrnu z obsah té kapitoly. Člověk nemůže být podle Hegla definovat svým vztahem k předmětu. Jeho žádostivost se vztahuje na druhou žádostivost. A jeho žádostivost je po uznání ze strany druhého člověka. V tom, aby člověk toto poznal, musí se osvobodit od své závislosti na přírodě, tam říká Hegel. Čili jakoby získat jinou přirozenost, než má jakoby přírodu. To se děje v boji na život a na smrt, když nepřekoná svůj strach ze smrti a stane se rabem. Zatímco druhý zvítězí nad svým strachem ze smrti a tím se stane pánem jak sebe sama, tak pánem toho raba. Pán překoná svou závislost právě na biologické přirozenosti. Osvědčil se v boji na život a na smrt jako svobodná bytost. Tento první panský vztah, ale se v hegelové dialektice, transformuje v závislost pána na rabovi. Rab pracuje pro pána a pán se vztahuje ke světu pomocí právě práce svého raba. Jo, a Hegel tam důraznuje a ta hegelovská interpretace toho hraje velkou roli tady autorů, že práce v tomto pojetí je důmená žádostivost. Jo, jakoby nějaká oslavená žádostivost. Umožňuje rabovi, aby utvářel nejen svět, ale i sebe sama. Ve své službě může rab svého pána a jeho svého napodobovat. Skrze službu a práci se osvobozuje od svého strachu ze smrti, jo? čili od té biologické vázanosti se osvobozuje. Tím však vznikají nové vztahy panství a rabství. No a Hegel potom následně že v té kapitole popisuje, jak ty nové vztahy vlastně vypadají. Musím to tady zmínit, kvůli tomu, co jsme slyšeli před námi před řečníků. Mluví tam o stoicismu, skepticismu a o tzv. nešťastné vědomí. Já to vždycky charakterizuji jenom jednou větou. Stojk tvrdí, že je svobodný, protože je svobodný v myšlení. A je přitom to stejné, ta je otrokem nebo císařem. Jo, že ta svoboda tady je svobodou v myšlení. Skeptik opohoduje světem tím, že vše zpochybňuje a tvrdí, že ho se vyvědomuje převahu nad světem. 
Ten, ta třetí podoba, nešťastný vědomí si slibuje svobodu mimo tento svět, ať už bude vypadat jakkoliv. Důležité nyní je, že právě ty vztahy panství a rabství tady v těchto třech podobách jsou podobami svobody v myšlenkách, čili ne v podobě jakoby ve skutečnosti materiálu. Teprve úkolem kapitoly o duchu potom bude ukázat, že uznání člověka jako svobodné a rovné bytosti se uskutečně v dějinách, a to tedy až do francouzské revoluce. Kapitola panství a rabství tak obsahuje kritiku nověkého přirozeného práva, jeho individualismu, to je patrné na obsahy, že a jeho kalkulující rozum zaměřeného na přežití. Tady ten rozum u Hegla má jinou funkci, než utilitárně kalkulovat důsledky svých činů. Práce na utváření jsou už spojeny novým způsobem. Hegel představuje dějiny jako boj o uznání ve fenomenologii, na rozdíl právě od jako těch přednášek o filozofii dějin. Uznání zahrnuje oblast svobody, kterou si jednotlivý subjekty navzájem zaručují. Vzájemně si zaručují svobodu a mohou to tak činit, protože jsou zpěti společným duchem. Jo, to je důležité. Ta poslední věta, jo, jsou zpěti společným duchem a vzájemně si ti lidé zaručují svobodu po té, co provedou jakoby, ty tři pohyby uznání, které jsou tam popsány. No a teď, co s tím dělají ty interpreti? Tady s tím popisem Heglovy. Karel Marx rozuměl Heglově fenomenologii ducha, čili spisu jako celku, jako popisu dějin lidského rodu, jak se utváří pomocí práce. Jo, čili on si vzal určité motivy, o kterých tam Hegel mluví, a jakoby přetransformoval si je prostě vlastně z hlediska potřeb své filozofie. Dialektiku pána Arapa přetvořil na dějiny proletariátu a jeho boje za emancipaci z područí buržoazie. Jo, vláče to patrné jak v těch ekonomicko-filofických rukopisech, tak později že jo, v komunistické manifestu a dalších textech. Ve 20. století velký význam právě pro recepci té kapitoly o pánovi a rabovi měl ten rusko-francouzský myslitel Alexander Kožev. I Koževou ambicí ale nebylo hegna interpretovat, tak jako u Marce, ale dále rozvíjet. Takže ve svém výkladu, který tady velmi zkrátím, směšuje existencialistické a marxistické motivy. Neboli dějiny pracujícího člověka kombinuje s teoriemi a čase smrti, žádostivosti a uznání. Podle Kožela vrcholí dějiny právě v Heglově době uznání člověka. Jeli člověk jakožto člověk svobodný a uznání, tak tím podle Kožela dospívají dějiny ke svému konci. Boj o uznání, který dějiny motivoval a vývoj, tak ustává. Jo, čili reinterpretuje tam tu jednou myšlenku v konce dějin tímto způsobem. To je boj po uznání. Na Koživu výklad následně navázal v nedávné době významný americký politolog Francis Fukuyama ve své knize Konec dějin a poslední člověk, kde analyzoval zánik vypolárního světa na konci studené války, měhož podle jeho názoru zešli vítězně liberálně demokratické režimy. Byl zase tam ten další posun, v tom smyslu, že Hegel, že on liberální demokracii, mluvil o tom, že člověk se stává maximálně svobodný tehdy, ne když jakoby, jsou mu zaručována abstraktně nějaká práva, to je jako to té francouzské deklarací člověka a občana, ale když od Napoleona dostal občanský zákon. Jo, to považoval Hegel za výraz největších svobod, jak ty lidé mohli tam být. Že dostali mu ty lidé, které byly regulovány právem, bylo vymáhat. To, že právě jakoby, ty liberální demokracie zvítězily, tak to se ukazuje teď v tom odstupu jako iluze. Doporučuju no, Zakariovi knihy právě o neliberální demokracii, které prostě, nebo se jaké budou to svobody třeba, které přímo jakoby, nepolemizují. Jamou, ale nepřímo vlastně ukazují, že to bude ještě velmi dlouhý proces, než po světě se liberální demokracie rozšíří a v řadě prostě kultur to asi patrně nepůjde. Protože sice v nich existují demokracie, ale nejsou liberální. To je ta pojinta té zakarejové interpretace. Nebo reformulace to Kujamova prostě na roku. No. Podobně jiným příkladem právě tady toho produktivního přivlastnění si Hegelovy teorie uznání je současný kanadský filozof Charles Taylor. Ten sice ve své formulaci politiky uznání vychází spíše z Rousseau a z Herdera, avšak dovolává se i Hegel. 
Politiku uznání pak formuluje následovně. Říkal jsem si citát z toho důvodu, který říká tady. Z rozličných aspektů současné politiky vystupuje do popředí potřeba někdy požadavek uznání. Potřeba uznání dá se říct jednou z hybných sil nacionalistických hnutí v politice. Jo? Vzpomeňte, jak o čem si mluvil a o něčem. Jo. A požadavek uznání je dnes plný ve zcela odlišných konstelací ve jménu menší či podřízení skupin v rámci různých forem feminismu a ve spojení s tím, co se dnes označuje jako politika multikulturalismu. Požadavek uznání je v posledních jmenovaných případech vznášen zvláště důrazně. Podněcová předpokladem, že existuje určitá souvislost mezi uznáním a identitou. Přičemž identita zde označuje sebe porozumění lidí, vědomí hlavních příznaků, které lidi dělají lidmi. Výchozí teze Taylorova zní, že naše identita je z části charakterizována uznáním či neuznáním. Často také s neuznáním ze strany druhých, takže člověk nebo skupina lidí mohou utrpět skutečnou újmu, skutečnou deformaci, jestliže jejich okolí či společnost zrcadlí omezující, ponižující nebo znevažující obraz jich samých. Z neuznání či z neuznání, neuznání či z neuznání může způsobit ublížení, může mít formou útlaku na teora, může to jeho uzavřít do falešného, narušeného a redukovaného způsobu existence. A Taylor potom v té knižce ukazuje právě velmi důkladně, že jakoby končím, že prostě ty, jak jakoby pro feministky, tak prostě pro různá etnika by měla být jakoby zaručována určitá kolektivní práva. A odhoduje to právě tady z toho, jakoby, že chápe tu hledovou teorii uznání jakožto o útlaku, jo, což není samozřejmá interpretace. Stalo se to těch kritiky italského politologa Giovanni Sartoriho, který právě cituje tady tu pasáž a říká k tomu, to, jak tady, jak tady Taylor argumentuje, v pořádku není. To už je totiž přehnané. Útlak za přítění neuznáním se tak trochu podobá strukturálnímu násilí, to je násilí, které tu je neustále, to je struktury, které jsou neustále a které nás tudíž i bez násilných činů a násilníků znásilňuje. Jestli se na neuznání náleží jako na útlak, jo? To je nový pojem, jako na rozdíl od Hegla. Čím je pak tedy onen útlak, když nás připravuje o svobodu? Uhrává nás bez soudu do vězení nebo nás posílá do koncentračních táborů. To se rozumí většinou pod útlakem. Je to to tež? Ne, není, říká se to. Nejde tu ani o různé formy takže koncepce. A kdo tvrdí, že tomu tak je, podvádí nebo rozšiřuje význam slova útlak na rámec povoleného. Argument uznání nám sice umožňuje to jít, že z neuznání vede ke frustraci, depresi a nespokojenosti, ale určitě nás neopravuje k tvrzení, že jsme vystaveni útlaku. Vysvětlí se to. No a samozřejmě, co dělá, vytýká Taylorovi, že vlastně tam sice Hegel zmiňuje, ale nejinterpretuje to. Já v tom smyslu, že si z něj jenom převzal určitý jako teorem a prostě způsobem, který je nepřijatelný. O co se to jde, ukázat, že vlastně multikulturalismus povede k rozštěpení společnosti, je to škodlivá politika, která prostě v rámci právě zase jeho pokladů, které jsou založeny na pluralismu, povede, že vlastně ty společnosti, jako by si vidím, budou určité kolektivní umělé entity, jo, které budou staveny proti sobě a nebude žádná jednota ty společnosti. Vzhledem k tomu, že dneska že v politice se o multikulturalismu vstupuje, tak ta jeho analýza má něco do sebe. Čili zakončil bych tenhle ten exkurs tím, že pohledneme na současnou politickou filozofii, ať je to v Německu, jako Axel Honet, ve Francii, to jsem zmiňoval už Poževa, tak prostě jeho slavní přednášky, že jo, na který podělal řada těch pozdějších myslitelů, jako Lacan, Sartre, Bataille a další, nebo ve Spojených státech a v Kanadě, z Charles Taylor, pak můžeme konstatovat, že regulatory uznání je v současný filozofie rozvíjena i dnes. Byť v jiných kontextech a s jinými záměry, než s jakými je Hegel formuloval. To všem se jiná filozofie děje a nelze tomu zabránit. Děkuji za pozornost.
určitě v kvůli pokrazy. Není úplně pravda, že on by to nikdy nepostuloval a tu, tu souvislost, který s tím nacizmem, to tam má několikrát na hlavě. Opravdu souvislost Hegla s nacizmem, respektive fašismem se objevuje. Tam několikrát přímo, přímo změněná, ale krát se tím nechci tady zabývat jako tím Marxem, protože mu přijde ten Marx aktuálnější. Ale um, je, je také rozhodně pravda, že, že on uh, vlastně k tomu přistupuje primárně teda uh, nějak, že se ho snaží zdiskreditovat, že to je jako to rozuměl, ale myslím si, že by to, to, že k tomu takhle přistupuje, nějakým způsobem jako diskreditoval do jeho argumenty, pokrovy, které tam myslí. Konec konců tady už zaznělo, že to je matička, ale že s odkazem na chvíli, že ta hedová filozofie je prostě konfliktivistická. Že potom jako stejně tak je holistická, je tam kolektivistická a taky už tady zaznělo, že individuální smrt který má velký význam. A to jsou všechno věci, které jako pokud tam uvádí jako argumenty právě toho, proč tady to šest znovu, sám jste zmínil, že, že uh, už to bylo dnes s Hobbesem. No podívejte, jako, um, já bych tomu řekl asi tolik, že Hobbes je třeba rozlišovat ve filozofii, jo? A to rozlišování doporučuvám, Tady je Valtra Kaufmana, to je starší autor, když je právě Kaj velmi vtipně ukázal prostě problematičnost té poprvé interpretace Hegel a kdysi v těch textech marxisté, dnes to mají na svých webech, považovali za druhá Valtra Kaufmana. Mimo jiné tam ukazuje, že prostě poprvé už ho měl tak plný zuby Hegel, že ho psal určitou práci prostě do těch kapitol, které se týkají Hegel. Čili je to až tak, že prostě to nemohl číst. Že Pokud je o to, co říkáte, tak tady je potřeba mít v úvahu, že to, že je holista, řada lidí a myslitelů dneska jsou holisté. No, není to tak, že holismus je zakázaný. Já tady chci pokazat na komunitaristy a čance Taylora, který, který poukazují prostě na deficity liberální demokracie. A z tohle hlediska právě poprvé kritizuje. To regla, on je liberál. Jo, a je vlastně veškeré kolektivistické tendence, že podobně jako u Friedricha, Lusta, Hayeka, vlastně jsou cestou do pekel. Jo. A stejným způsobem jako Hayek, která kritizuje prostě socialisty, tak poprvé kritizuje Hegla za tyhle ty kolektivistické tendence, ale ten komunitarismus nedávný, který je to dobrým dokladem, to rehabilitoval. Jo. Prostě si nevystačíme, jak říká Taylor, s negativním pojetím svobody, nebo s tím liberálním pojetím svobody. Proč si nevystačíme? No, protože je ochuzující. Jo? V tom smyslu, že prostě prostor soukromého by neměl být prioritou moderních lidí, tak jako tomu je. Jo? Když to ty komunitaristé ukazují, že je třeba mít taky smysl, to je to společné. A v tom smyslu prostě pro jako to, co nás spojuje, a co ale taky přesahuje ty jednotlivce. Jo? Takže prostě. Nemělo by to sloužit jako nadávka nebo jako tabu. Prostě to, že Hegel zastává určitý názory, které nejsou ve shodě s tím liberálním viděním světa. Jo, on skutečně kritizoval liberalismus. Já jsem původně tady chtěl nabídnout příspěvek právě jako ty jeho kritiky liberalismu. To, je, to si myslím, že je na tom vlastně zajímavé, na té jeho teorii, ale chtěli jste, nebo organizátoři chtěli to i uznání, tak můj teorii uznání. Já bych to řekl asi takhle, co Hegelovi na tom, co v čem spočívá jeho význam v té praktické filozofii, tak jakoby je ta snaha právě rozlišovat a zároveň jakoby vidět, řekněme, to pozitivní a různý jakoby fenomény. Tady třeba Robert Pippi, který jsem měl možnost studovat, že jo, jo, zajímá téma modernity. A ta modernita se projevuje jako v různých oborech, ne v fotografii, ale také ve filozofii. A teď ta situace poválečná, aspoň ve Spojených státech, byla taková, že tam ovládli emigranti z Evropy, hlavně němečtí, tu scénu tím, že požadovali návrat k antice. Jo, to je Leo Strauss, Anna Karentová, Erik Fegeli a celá řada dalších autorů, protože byli zděšeni těmi hrůzami holokaustu. A domnívali se, že vývoj celé moderní politické filozofie, ta moderní politické filozofie, vlastně nedl v toto vyústění holokaustu. A proto je potřeba jakoby, opustit a vrátit se k tomu světu antiky. 
byla Filipín a další, že ho ukazují, že prostě ta modernita jakoby není jenom toto, ale neznamená nutně toto jakoby vyústění, ale právě je třeba jakoby z ní vzít určité tendence, jo, které jakoby, to, to nemohlo, jsou racionální, rozumné a mocné, vůči těm tendencím, které naopak jakoby, se přežily jo, a ty tendence rozvíje a syntetizovat je s tím antickým světem. Takže tím problémem Eglovým bylo, jak vlastně jakoby, usmířit, jak říká tady Tereza, ten antický svět a jeho pojem dravnosti s tím moderním světem liberálním, který se spírá tomu mít jakousi smysl pro kolektivitu. A naopak to žaduje tu prioritu soukromého předveření. No a to, že navrhnu to, jakoby, to jeho řešení, že se to má nějakým harmonickým způsobem vlastně slučovat, ta subjektivní práva s, prostě, jakoby, s tím mravním étosem toho společenství, podle mě mu nelze zazlívat. No? A, takže to já považuji jako za jeho přínos vlastně v té oblasti praktické filozofie. Je ta myšlenka, prostě, že jakoby, my moderní lidé, Nevystačíme s tím liberalismem, který se nám různým způsobem vysvětluje a my prostě vnucuje. No, takže bych na to odpověděl. Pardon, bohužel už teď konc nemáme prostor pro další dotazy, takže tak potom. A děkujeme vám moc krát.